आज वीडियो मध्य अपन टेन स्टैंडर्ड मध्य सहायक स्कूल मध्य पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ इलेमेंट्स या चैप्टर में खेल अर्थाने सुरुआत करते आधी के चैप्टर मध्य अपन इलिमेंट्स पर्यत पोचने यूनिवर्स पास सुरुआत विश्वापस सग विश्व लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मध्य डिवाइड नॉन लिविंग थिंग्स ज्यादा मैटर अपने क्लासिफिकेशन कर ज्यादा क्लासिफिकेशन मध्य अपना इलेमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सर्स पहाय मिला इलेमेंट्स हा भाग जो अपने बढ़ाए तो अतिशय फार महत्व है कि आज लेक्चर मे आज व्याख्या मे अपन अशा सग इलेमेंट्स क्लासिफिकेशन नस के चर्चा करना आ तत्पूर्वी कि बेसिक बाब ये अपना महत गरजे कि इलेमेंट्स मध्य इलेमेंट्स मध्य फार पूर्वी सगड़ सुरुआती मेटल्स नॉन मेटल्स या प्रकार पहले वर्गीकरण के लिए क्लासिफिकेशन के लिए ढोबल मना मेटल्स को मटल गए कि जी जाड होते टनक होते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराए हीट कंडक्ट कराए अभी सभी जी मटेरियल्स है सॉलिड फिजिकल ना स्टेट मे ढोबल मना अभी मेटल्स मन ग्रहित धरली गए इतर सभी नॉन मेटल्स मन ग्रहित धरली गए हलूह मगे मेटलाइड्स का समावेश आधी के लेक्चर मे अपन अभी अभ्यास के लिए बयाच विद्या प्रश्न ही पड़ते मेटल्स आती नॉन मेटल्स आती कि मग मेटलाइड्स आती हि सी जी इलेमेंट्स की क्लासिफिकेशन टाइप्स है ये पाले तो अपन मैं इलेमेंट्स फार पूर्वी का सगत सुरुआती का हाथा बोट मोजने एवी इलेमेंट्स जगह महत नाव वेगवेगे सभी धरु चाल मैं सहित फार पूर्वी का एक काल होता तीजा का युगला ताम्रयुग अटल जाए युग है पृथ्वी अस्तित्व है हिंदू धर्म मध्य अपना ही महत्ति है वेवेगे ग्रंथां मधे उल्लेख सुधा किया तांब नाव धातु फार पूर्वीपास जग मे अस्तित्व है मानवाला महति है ये ही सगै विद्यालय गरजे तांब सारे सोन अल चांदी सोन आधारित अपन एक सीनेमा पे पाला होता मोहन जदड़ो मोहन जदड़ो ऐसी संस्कृति पर आधारित हा जो ऋतिक रोशन सीनेमा पाला सोन नाव धातु पिवड़ा धातु ओकृति कालावधि मध्य तुम्हारा का ही नमुना मन अपना महति कॉपर अल सोन अल चांदी पुनः तांबा शिशा पारा शिशा ही अपने महत्व महत्ति है अगर जो शिवाजी महाराज का महत्ति है गड़ कि बनले जाए क्या जुनी ज्यादा बंदकाम होती दगड़ा बंदका शिश ओतल जाए पितड़े शिशे सुधा अपने नॉलेज है अनेक मेटल्स अपना भारतीय महत होते अपना कहते हरकत नहीं अभी सगले जी एलिमेंट्स है यह सगे एलिमेंट्स फार पूर्वी का आता हलूह हलूह हलू हल्दी का गे पांच सतक कस कस क्लासिफिकेशन कर विचार मानले सगे ओख चला क्रमान पहूया हि सी चार पांच शतक पांच सात शतक वेगवेगे साइंटिस्ट लोग अशा सगमेंट्स के वर्गवारी क्लासिफिकेशन कस कस क्रमान चेंज हो जवरपास इलेमेंट क्लासिफिकेशन कर प्रॉपर स्टडी के स्टडी के प्रत्येक इलेमेंट्स प्रॉपर्टीज चेक के आता विद्या मित्रों अपना महत्ति है इलेमेंट्स प्रॉपर्टीज हे दोन प्रकार 
एक प्रॉपर्टी अपन फिजिकल एक प्रॉपर्टी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी संगत ना इलिमेंट मे मैं फिजिकल स्टेट संगा रूम टेम्परेचर फिजिकल स्टेट को टेम्परेचर क्या मेल्टिंग पॉइंट संगा हिट कंडक्ट करते नहीं कर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते नहीं कलर संगा स्मेल का चव का टेस्ट का ज्यादा एलिमेंट मे संगित एलिमेंट मे कहीं चेंज हो प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज मित्र तो एलिमेंट जेव दुसर कोलिमेंट बरबर अपन रिएक्ट कराला बरबर अपन रिएक्शन घड़न आरोप तो कस वाले जड़ा मध्य अस्तित्व वेगवेग पदार्थे बरबर रिएक्शन घड़न आने कस कस बिहेवि बिहेवियर का वर्तन कस कसा वागे सग संगमिकल प्रॉपर्टीज कसरा फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हाथ एलिमेंट का वेगवेगे साइंटिस्ट लोग शोधा सुरुआत रिसर्च कर सग्या व्यवस्थित मंडा सुरुआत की मग अपना ही महत्ति है एलिमेंट मतलब कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो अपने ऐटम मन तो हा जो ऐटम है तीन रचना जर आप अभ्यास के लिए एक न्यूक्लियस न्यूक्लियस मध्य पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स चार्जलेस न्यूट्रॉन्स या दोगा ना ही वेट मास मसो पार्टिकल्स न्यूक्लियस चार आता न्यूक्लिस्स ही घटल जो मैं भोवताली निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ये रिवॉल्व कर चार्ज सुधा मुद्दा मैं उनके समझ मानने का प्रयत्न कर अभ्यास ऐटम आतोमला एटॉमिक नंबर एक आला एटॉमिक मास नंबर एक यही अपन ये पाठीमाग् लेक्चर मे पे एटॉमिक नंबर मे अशा ऐटम मध्य प्रेजेंट आने प्रोटॉन्स आ इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों जरी चार्ज ऑपोजिट आते तरी दो नंबर संख्या सारखीच आती मैं को नंबर घया तुम्हें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स का नंबर घया कि निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का नंबर घया दो सेमच आता हा जो नंबर है ये ऐटम से ऐटमिक नंबर अटल जो न्यूक्लियस हाथ आने जे ये दोन सब एटॉमिक पार्टिकल्स है कि ज्यादा मास है इलेक्ट्रॉन लतिशय निग्लिजिबल मस आता नस जमे पे दोन पार्टिकल मात्र वजन जाड़ा मस आता अस्तित्व अशा दोगा जो मस आता हाँ मस की वे बेरीज मुन गई करता एक प्रोटोन कि एक न्यूट्रॉन है ये मुस एक एम यू एटॉमिक मस यूनिट अस गई धरले दोगी संख्या जेवड़ी बरे संख्य बेरीज करा ये ऐटम के सन्दर्भ ऐटॉमिक मास नंबर मग जगाम सहिंदा हा जो टोबेरा नाम साइंटिस्ट होता हा साइंटिस्ट ने हा ऐटॉमिक मास आल कि मग ऐटॉमिक नंबर आल यबंध हाटम क्या एलिमेंट का वेवेगे प्रॉपर्टीज ज्यादा प्रॉपर्टीज आता मैं फिजिकल आती क्या केमिकल आती हाँ प्रॉपर्टी से संबंध लगा जगत समझ सर पैदा संगने का प्रयत्न किया जगत जेवड़ी जी एलिमेंट्स का महत होती ऐटम का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ज्यादा खर एलिमेंट ओखला जो जैसा जो ऐटमिक मस है तो ऐटमिक मस का संबंध तो एलिमेंट नेमका कसा वागत वर्तणूक कभी आती प्रॉपर्टीज ज्यादा अपने थोड़क अपने साइंटिफिक भाषे मे प्रॉपर्टीज मन हा प्रॉपर्टीज से लगने का प्रयत्न डोबेर नाम साइंटिस्ट ने सग पैदा के मगर्भत एक धड़सा ना का महित इलिमेंट्स के बाबी का अबाउट तीस से चालीस पन्ना दरमियान इलिमेंट्स आते सन्दर्भ में एक सेंटेन्स एक स्टेटमेंट जाहिर किया जे स्टेटमेंट आज ही अपन ट्राइड्स ट्राइड्स साइंटिस्ट ने नेमका ट्राइड्स त्रिक मराठी मध्य ट्राइड मेजे मस प्रॉपर्टी का संबंध जोड़ा गए ट्राइड्स मेजे स्टेटमेंट नोबेर ट्राइड्स लॉ तरीका है समझा डोबेर साइंटिस्ट ने के प्रयत्न अठारशे सत्रह साल का प्रयत्न है महित सग्या एलिमेंट्स के बाबी में का लॉ संगित क्या स्टेटमेंट संगित तुम्हारे समृद्धि माडले चला समझा घूम समझते कि पहुँ
डोबेरानक मेड ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स तीन तीन एलिमेंट्स ग्रुप तैयार किया ग्रुप तैयार करता ना कस के ईच है सीमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड एस ट्राइब्स ज्या ज्यादा एलिमेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज सीमिलर है सारख एक सारख बी सारख तीन तीन एलिमेंट्स है गट तैयार के लिए ग्रुप तैयार के लिए ट्राइड अव ट्राइड्रेडर वर्ग शिक्षक तर वर्ग शिक्षक मग आपण तुम्हाला कुठल्या बेंचर कोणाला बसवायचं दिलं सेम त्या टाईप मध्ये डोबेराने त्या काळामध्ये हेच केलं त्या काळामध्ये माहीत असताना सगळी इव्हेंट्स डोळ्यासमोर घेतली आणि त्यातली जे 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 ज्यांच्या प्रॉपर्टी सिमिलर आहे अशांचे तीन 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 तीनचे गट केले आणि मग नंतर त्यांना बेंचर बसवलं असं काही झालं मग आता असं केल्यानंतर काय केलं तीन तीनचे ग्रुप केलं त्याला ट्राइड्स म्हटलं तर पुढं काय केलं पाहिजे आणि त्याला काय दिसून आलं हेही समजलं तुम्हाला ही अरेंज द थ्री एलिमेंट्स इन अ ट्राइड अरेंज शिक्षक एकदम पलिकर बसवता पलिकूला सग वजना जाड़े तो उइज न मोटा पलिकूला बसवता थोड़ा साइज न कमी मधे बसवता बस छोटा छोटा एटॉमिक वास वाला इथा असेल मीडियम वाला इथा असेल आणि जरा आणखी मोठा इथा असेल असे हे ट्राइड्स आहेत या ट्राइड्स मध्ये या तिघा जणांची त्यांच्या प्रॉपर्टीज बरेपैकी सेम आहेत स्वभाव जुळत आहेत बड्यानं होणार नाहीत नंतर स्वभाव जुळत आहेत अशा टाइप मध्ये इंक्रीजिंग ऑर्डर मध्ये त्याची रचना केली आणि मग एंड शोड दैट आणि त्याला असं दिसून आलं की त्यांना दाखवून पण दिले शोड दैट द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट हा जो मधला एलिमेंट आहे मधलं जे कोणते एलिमेंट आहे याच जे ऍटॉमिक मास असेल मास ऍटॉमिक मास हा मिडल जे एलिमेंट आहे त्याचा ऍटॉमिक मास वॉज ऍप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू दू म्हणजे जवळपास इक्वल असतात कशाच्या इक्वल असतात ऍप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू दू मेन ऑफ द ऍटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स म्हणजे राहिलेले जे दोन एलिमेंट्स आहेत त्यांच्या जो मेन काढला जाईल त्यांची सरासरी काढली जाईल ऍटॉमिक मासेसची त्याच्या हे मिडल एलिमेंटचे ऍटॉमिक मास कुठंतरी ऍव्हरेज एवढं मेन एवढं त्याच्या जवळपास येतो असं त्याला ह्या अरेंजमेंट नंतर दिसून आलं मग त्याच्यामध्ये त्यांनी सगळ्यात पहिल्यांदा त्याचं पहिलं ट्रायड पहिली अरेंजमेंट पहिले ट्रायड मधल्या एलिमेंट्सची अरेंजमेंट दिली तुमच्या समोर एक्झाम्पल म्हणून इथं मांडण्याचा प्रयत्न केलाय लिथियम सोडियम आणि पोटॅशियम असं त्यांचे नाव आहे हे जी एलिमेंट्स आहेत लिथियम असेल सोडियम असेल पोटॅशियम असेल यांचे प्रॉपर्टीज सेम आहे आता प्रॉपर्टीज सेम आहे म्हणजे केमिकल प्रॉपर्टीज कशा सेम आहेत फॉर एक्झाम्पल लिथियम आहे किंवा सोडियम असेल किंवा पोटॅशियम असेल यातले कोणाला असं काही धरून चाल यातला लिथियम आहे या लिथियमला क्लोरिनशी जर रिॲक्ट करायला सांगितलं तर याचं उत्तर येताना लिथियम क्लोराईड असं लिथियम क्लोराईड नावाचं कंपाऊंड तयार होतं याचा फॉर्म्युला सुद्धा तुमच्यासमोर मांडला 
सेम पैटर्न मध्य सोडियम क्लोरिन रिएक्शन घड़े तुम्हारा सोडियम क्लोराइड अस बता शिवाय तुम्हें पोटेशियम कड़े क्लोरिन बरबर जो रिएक्शन घड़े तो पोटेशियम क्लोराइड पाए क्लोरिन बरबर ऑक्सीजन बरबर रिएक्शन घड़े तो तुम्हारा इत ही पाए कि इत ही तुम्हारा सामने पाए केमिकल प्रॉपर्टीज तुम्हारा बरपे सारे समझ समझे अशा अर्थान तुम्हारे तीन इलिमेंट्स तुझे समझे कि एक गट तैयार के पहले ट्राइड है पहले ट्राइड मे तीन इलिमेंट्स माडले है स्वभाव सारे केमिकल प्रॉपर्टी सारे तीन तीन ट्राइड्स गटे ग्रुप मे अरेज के अरेज करता छोटा मध्यम इंक्रीजिंग ऑर्डर एटोमिक मसेस समझ मांडे इंक्रीजिंग ऑर्डर मांडने का प्रयत्न किया लक्ष्य आल मिडल इलिमेंट है एटोमिक मस है मीन है राहले दो कैलक्युलेशन पे कर दाखिल तुम्हारा सिक्स पॉइंट नाइन लिथियम हा ट्राइड मतलब जो सगे छोटा है एटॉमिक मास है शेवट से पोटेशियम एटॉमिक मास थर्टी नाइन पॉइंट वन है दोगा एवरेज का मीन का साधारण फोर्टी सिक्स पॉइंट टू ट्वेंटी थ्री है ट्वेंटी थ्री मे का वेग नहीं लक्ष्य दी तुम्हारा सोडियम चटॉमिक मस है साधारणपण तुम्हें दिस मत तुम्हें जेवड़ी तेवड़ी इलिमेंट्स होती तो सगड़े हे सग घड़ आल होता तो क्रमान अजु डोमिनेटर अशाच प्रकार तीन तीन चे गए कई ट्राइड्स है तुम्हारे मानले बार तुम्हार टेक्स्टबुक मध्य टेक्स्टबुक जर पहाल तो मैं गरीज टेक्स्टबुक पढ़ने का प्रयत्न किया लक्ष्य दी तुम्हारा फर्स्ट पेज मे डोबर ट्राइड्स मध्य एक छोटा पेज नंबर सिक्सटीन वे एक टेबल है टू पॉइंट वन नावाचा ये डोबेर की साधारणपने तीन ट्राइड्स तुम्हारा दाखिल गई तीन ट्राइड्स है जी तीन ट्राइड्स पे एक ट्राइड तुम्हारे मानने का प्रयत्न किया अशाच प्रकार दुसर तीसरा ट्राइड है दुसर ट्राइड मे सुधा जी इलिमेंट्स दाखिल तिथे मानते हैं कैल्शियम है स्वच्छम है बेरियम है तीसरा ट्राइड है क्लोरिन ब्रोमीन आयोडिन हाइड्रोजन मंटल जता अभी वेगवेगे इलिमेंट्स ट्राइड्स है जी तुम्हारे टेक्स्टबुक मे मानने की है टेक्स्टबुक मे अजु एक गोष्ट है तो घर जाओ तुम्हें आवर्जन पाला हरकत नहीं टेबल टू पॉइंट वन या टेबल मध्य जी डोबेर की ट्राइड्स मानी गई है तला एक छान सा क्वेश्चन तुम्हारे मानला गेल है आइडेंटिफाइड डोबेर ट्राइड्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज तला सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज दाखे तीन तीन से गटा मध्य ट्राइड्स साधारण एक दो तीन ट्राइड्स तुम्हारे समोर मानले हैं तुम्हारा ओखा संगित कि डोबेर चलना फॉलो करे को फॉलो करना नहीं तो हम सर्वस्व जवाबदारी विद्यार्थी मित्र तुम्हारे भी सोड़ी डोबेर साधारण वर्ग शिक्षक अरेन्जमेंट करता मुला पहले दिवसी टाइप की अरेन्जमेंट तरी कर प्रयत्न किया खर ये अगोदर सुधा का साइंटिस्ट होते नहीं आधी प्रणव नाम से एक साइंटिस्ट होता अभ्यास तुम्हारा नहीं है विद्यार्थी मित्र कि ज्यादा अच्छे इलिमेंट्स महत सदर्भ में प्रयत्न किया एक सेंटेन्स कि एक वक्य प्रिंट के संगित गए संगित हो जगत में सगले इलिमेंट्स है सगले जे ऐटम्स है सगले हाइड्रोजन पास बनने सगत पैल ग कालांतरा हलूह लक्षा आल कि हाइड्रोजन नाव जो इलिमेंट है ऐटम हा वे मुझे न्यूट्रॉन च नहीं है मैं इतर का न्यूट्रॉन आने बाकी सगे जगत के इलिमेंट्स है पहाय मिले वक्य सुन चुकी से कालांतरा लक्षा आल अगली तुम्हारे ही लक्ष्य थी ज्यादा तुम्हें टेक्स्टबुक मदली ही उदाहरण सोड़वा टेक्स्टबुक मदली ही तुम्हें टेबल या खाल उदाहरण सोड़वा तुम्हारा लक्षा देव जाए कि महित जर डोबेर का महित इंटरनेट पर तुम्हें सर्च के लिए कई इलिमेंट्स तो सगले इलिमेंट्स है तो सगे इलिमेंट्स तो तुम्हें स्वतः जर ट्राइड्स मे विभागण करना चाहिए प्रयत्न किया जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है अशा जो तीन तीन सा गट तैयार करना चाहिए प्रयत्न किया ट्राइड्स मे जैसे अरेन्ज कर प्रयत्न किया तो तुम्हें सुधा लक्षा दिए कि प्रत्येक वेला तुम्हारा मिडल इलिमेंट्स एटॉमिक मस ये रिमेनिंग टू इलिमेंट्स एटॉमिक मसेस मीन एवं एवरेज एवं जवरपास शक्यता कि प्रकार ट्राइड्स मे है कि नहीं तुम तुम्हारा उगुन जाए मैं लक्षा देते तुम्हारा कि हा लॉ क्या का अस्तित्व सग्या एलिमेंट सा लागू पड़ित नहीं प्रत्येक ट्राइड मे हो लक्षा दिस्तु मैं कालांतरा हलूह हलूह हा लॉ सुधा मगे पड़ला 
मग हा लॉ मागे पडल्याच्या नंतर मग याच्यामध्ये आणखी काही सुधारणा करण्यात आल्या याच्यामध्ये आणखी काही सायंटिस्ट लोकांनी त्यांची मतं मांडली आता याच्यानंतर आपण आणखी एका सायंटिस्टची ओळख करून घेणार आहोत की ज्यांनी त्या काळामध्ये माहीत असणाऱ्या इलेव्हनची थोडीशी याच्यापेक्षा वेगळी मांडणी केली वेगळं क्लासिफिकेशन केलं वेगळा सहसंबंध शोधून काढला चला पाहूया याच्यानंतर ते सायंटिस्ट कोण आहे आणि त्यांनी कसा हा सहसंबंध मांडला ते आपण पाहू क्रमाने याच्यानंतर असे अनेक सायंटिस्ट आहेत की ज्यांनी इलेव्हनची क्लासिफिकेशन करण्याचे प्रयत्न केले आणि काहीतरी सांगण्याचा प्रयत्न केला काहीतरी रूल लॉ शोधण्याचा प्रयत्न केले त्याच्यापैकीच एक आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये अभ्यासात असणार ते इंग्लिश सायंटिस्ट आहे साधारणपणे कालावधीला अठराशे सहासष्ट हा कालावधी लक्षात आला असेल आपल्या भारतालाच आपल्याला स्वातंत्र्य मिळून एकोणीसशे पंचेचाळीस साली स्वातंत्र्य मिळालं त्याच्या अगोदर जवळपास पाहिलं तर लक्षात येईल तुम्हाला की जवळपास ऐंशी वर्ष अगोदरचा हा काळ आहे म्हणजे भारत पारतंत्र्यात असताना ऐंशी वर्ष पाठिंबा जर गेला तुम्ही तर त्या कालावधीमध्ये इंग्लिश सायंटिस्टने ज्याचं नाव न्यूलँड्स आहे यांनी त्याच्या काळामध्ये साधारणपणे जी काही नोंद माहीत असणारे एलिमेंट्स होते चाळीस पन्नास एलिमेंट्स या सगळ्या एलिमेंट्सवर एक वेगळा प्रयोग केला त्यांच्याबद्दल एक वेगळा रिसर्च केला वेगळं संशोधन केलं त्यांनी आणि ते आपल्या समोर इथे मी मांडण्याचा प्रयत्न केला त्यांनी काय केलं हे समजावून घ्या त्याचं सांगितलेला जो लॉ आहे त्या लॉ लॉ ऑफ ऑक्टिव्ह असं पुढे जाऊन म्हटलं गेलं हे असं का म्हणतात हे सगळे स्पष्टीकरण आपण समजावून घ्यायला हवे साधारणपणे त्याने जे अरेंजमेंट केली ते साधारणपणे हायड्रोजन हे सगळ्यात त्या काळामध्ये सगळ्यात हलकं म्हणून ओळखलं जाणारं हायड्रोजन की ज्याच्यासाठी प्राऊन नावाच्या सायंटिस्टनं सगळ्या जगाला सांगायचा प्रयत्न केला की सगळेच एलिमेंट्स हायड्रोजन पसंत करलेले परंतु ते चुकीचं होतं असं सगळ्यात हलकं असणार हायड्रोजन हा हे जे एलिमेंट आहे की ज्याच्या न्यूक्लियसमध्ये न्यूट्रॉनच नाही त्याच्या पुढे जाऊन आपण बघणार आहे हायड्रोजनला की आयसोटोक्स असतात आयसोटोक्स म्हणजे काही हेही नंतर आपण पाहणार की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल की त्याच्या न्यूक्लियसमध्ये न्यूट्रॉन्स असतात असा हायड्रोजनपासून त्यांनी सगळे एलिमेंट्स आहेत ते अरेंज करायला सुरुवात केली की त्या काळामध्ये एक नोन असणारे साधारणपणे थोरियम पर्यंत जे टी एच थोरियम या एलिमेंट पर्यंतचे सगळे एलिमेंट्स आहेत हे सगळे त्या काळामध्ये तेवढे जेवढे माहीत होते एवढ्यांची अरेंजमेंट त्यांनी केली आता काय केलं हे समजावून घेऊ आपण त्याच्या अगोदर आपण पाहिलं की डोबे रेडमेंट प्रयत्न केला नाही असं नाही सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज असणारे एलिमेंट्स एकत्र करून त्यांचा एक एक गट केला इथं तसं न करता न्यूलँडने काय केलं तर जेवढे असतील नसतील तेवढी सगळी एलिमेंट्स त्या काळामध्ये माहीत असणाऱ्या हायड्रोजन पासून थोरियम पर्यंतची ही सगळी इन्क्रिजिंग ऑर्डर त्याच्या ऍटॉमिक मास्कच्या इन्क्रिजिंग ऑर्डर उभी केली म्हणजे जसं वर्ग शिक्षक एक दुसरा ऑप्शन निवडतो कधी कधी बघा की वर्गाची सगळी मुलं बाहेर काढतो आणि सगळ्यांना ग्राउंडवर जाऊन एका ओळीमध्ये उभं करतो आणि त्यांना सांगतो की सगळ्यात छोटा असेल त्यांना अगोदर उभं राहा आणि असं करत करत मोठा होतो तो सगळ्यात शेवट जो कोणी मोठा असेल त्यांनी शेवट उभा राहतो आणि एका ओळीत सगळी उभे करतो उभे करतो म्हणजे वर्ग शिक्षक अशा पद्धतीने उभे करतात आणि मग त्यांच्या वर्गामध्ये जशी रचना असेल तशी एक 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 ती मुलं साधारणपणे बसवली जातात मग त्यांच्या वर्गांची रचना पूर्ण होते सेम पॅटर्न म्हणजे न्यूलँड्स नावाचे सायंटिस्ट हेच केले की त्या काळामध्ये माहीत असणारे हायड्रोजन पासून थोरियम पर्यंतचे सगळे एलिमेंट्स बघा इथे डिटेल सुद्धा हे लक्षात येईल तुम्हाला वेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन अँड इन्क्रिजिंग ऑर्डर ऑफ देअर अटॉमिक मासेस असतील नसतील तेवढी सगळी एलिमेंट्स त्यांनी ओळी त्यांच्या ऍटॉमिक मासेसच्या चढत्या क्रमाने लहानापासून मोठ्यापर्यंत अशी सगळ्यांची एक ओळ तयार केली सगळ्यांची अरेंजमेंट केली एका ओळीत सगळेजण उभे केले आणि मग त्याच्या लक्षात काय आलं बघा द प्रॉपर्टीज ऑफ एट इलेव्हन म्हणजे क्रमानं जर सगळी मंडळी उभी केल्यानंतर मग छोटा असेल मोठा असेल अगदी मोठा अगदी मोठा असं असं हे उभं केल्याच्या नंतर त्याच्या असं लक्षात आलं की एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ याला एट इलेव्हन्थ म्हणून एट इलेव्हन्थ ह्याच्या ज्या सगळ्या प्रॉपर्टीज आहेत या सगळ्या प्रॉपर्टीज ह्या त्या ओळीमध्ये कोणासारख्या दिसायला लागल्या तर फर्स्ट इलेव्हन्थ जो होता याच्यासारखे दिसायला लागले मग हे या दोघापुरतच मर्यादित आहे का हे खरं आहे का तसं नाही विद्यार्थी मित्रांनो त्याला अजून आश्चर्यकारक गोष्ट काय सापडली मग तुम्ही कुठूनही मोजायला सुरुवात करा इथून मोजायला जर सुरुवात केली तुम्ही इथून याला जर फर्स्ट म्हटलं तुम्ही का सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ अँड एट म्हणजे याचे जे प्रॉपर्टीज मिळतील तुम्हाला या सगळ्या प्रॉपर्टीज तुम्हाला या फर्स्ट प्रमाणे बघायला मिळतील इथून जरी सुरुवात केली तुम्ही याला फर्स्ट म्हटलं तर हा सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ आणि मग हा एट हा जो एट तयार होईल याचे प्रॉपर्टी तुम्हाला याच्यासाठी पाहिजे म्हणजे असं साधारणपणे त्याला या इन्क्रिजिंग ऑर्डर मध्ये लक्षात आलं की प्रत्येक 
चर्चा करना करना सर्वसाधारण तुम्हारा ओर ग्रहित करते न्यूजीलैंड ने क्या सगे एलिमेंट्स की रचना कैसे के लिए बाय द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट एक होली सगने की अभी रचना के लिए प्रत्येक आठवे की प्रॉपर्टीज पहले सारे आठवे पैल खाली नर से आठवा खाली
कोणीतरी शोधून काढलं होतं आणि काहीतरी सांगितलं गेलं होतं की त्याचे अटॉमिक मास एवढे एवढं आहे आणि मग त्याच्या अटॉमिक मास नुसार त्याची जागा ही ज्या ठिकाणी असायला पाहिजे इंक्रिजिंग ऑर्डर मध्ये त्या ठिकाणी त्याला ठेवलं गेलं तेव्हा लक्षात आलं कि ते एट व इलेव्हन्ट असेल तर त्याच्या प्रॉपर्टी फर्स्ट सारखे यायला पाहिजे होत्या परंतु ते येतच नाही किंवा आसपासही कोणाच्या आसपासही तुम्हाला पाहायला मिळत नाही त्याच्या प्रॉपर्टी सेम आहे मग त्यावेळेला तुला लक्षात आलं की अरे याची जागा समोरात या इंक्रिजिंग ऑर्डर मध्ये म्हणताना चुकलेली आहे त्याची जागा वेगळीकडे आहे की जिथे गेल्यानंतर तो त्याच्या प्रॉपर्टीज ह्या एट इलेव्हनच्या प्रॉपर्टीज फर्स्ट सारख्या शो करतोय आणि मग असं का होते तर त्याचं जे अटॉमिक मास आहे हे चुकीचं असणार आहे मग त्याने शंभर टक्के अशा प्रकारच्या एलिमेंटच्या काही मासेस मध्ये सुधारणा केली आणि मग काही एलिमेंटचे मासेस त्याचं दुरुस्त करून मांडले आणि म्हणून ही करेक्टेड अटॉमिक मासेस बाय देअर प्रॉपर्टीज म्हणजे त्याच्या ज्या प्रॉपर्टीज होत्या त्या प्रॉपर्टीजच्या आधारे साधारणपणे त्याचे लिंकिंग करून एट फर्स्ट या सगळ्या नोट्सच्या आधारे मग त्यांनी सगळ्या जगाला दाखवून दिलं की अरे अशी काही एलिमेंट्स आहेत की त्याच्या अटॉमिक मासेस तुम्ही अगोदर सांगितले गेले आणि ते मात्र मला चुकीचे वाटत आहेत आणि मग अशा वेळेला त्यांनी दुरुस्ती केली म्हणजे हा चांगली बाब तुम्हाला पाहायला मिळेल चुकून आपल्या हातून पाहायचीच राहते एनटीसी सारख्या मोठ्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मध्ये तुम्हाला अशा प्रकारे न्यूलँड लॉज ऑफ ऑफ मध्ये सगळे डी मिनिट सुट पाहायला मिळतात ना एक मिनिट असतं नाही असं नाही आहे हे नकळत तुम्ही आपल्या नजरेड होता कामा नये चला विद्यार्थी मित्र अशा पद्धतीने आपण न्यूलँड ची जे लॉज ऑफ ऑफ आहे त्याची आपण मेरिट्स आणि डी मेरिट सगळी तुमच्यासोबत चर्चेला आणली अशा पद्धतीने आपण न्यूलँड मधून पूर्ण चर्चा घडवून आणली क्रमानं ही चर्चा अशी आपण आता पुढे चालू ठेवणार आहोत परंतु विद्यार्थी मित्रो वेळ्या भागी आपण आजचं लेक्चर थांबवत आहोत आजचं लेक्चर आजचं व्याख्यान जर तुम्हाला आवडलं असेल गव्हर्नर आणि न्यूलँडस या दोन सायंटिस्ट बद्दलची चर्चा आपण ऐकली असेल आणि तीच आपल्याला आवडली असेल हा व्हिडिओ आवडला असेल तर ह्याला या व्हिडिओला लाईक करा चॅनल सबस्क्राईब करा विद्यार्थी मित्रो आजच्या दिवसासाठी आपण थांबूया धन्यवाद